什么时候发现的？两个小时以前，有一个路过的司机报的警。你说这人杀完人还堆个雪人？先把人放下来，注意保护好现场。像不像那个？林队，老宋，请来抓我！哎呦我！赵局，赵局，是他吗？是的，雪人又出来了。对于这起现案被害人的身份背景，林队。你给大家说说。嗯，被害人，也就是我们系列杀人案的第三个受害者孙红运，四十四岁，刑事人员，生前是一家货运站的老板，货运站离我们的案发现场并不远。从现场的情况分析来看呢，孙红运应该是在晚上十点半左右离开的货运站，之后受到了凶手的伏击。从图片上我们可以看出，孙红运是死于机械性窒息，凶器呢是一根跳绳。从脖颈的勒痕，我们可以看出，凶手应该是一个左撇子，并且我们已经在这个跳绳的手柄部分提取到了一枚指纹，与之前的两起案件完全一致。有思路吗？与之前两起案件比较，看起来呢，这几个受害人唯一共通性就是他们都有案底，并不排除法外制裁的可能性。但是凶手的指纹并不在我们警方的指纹库内。我觉得应该从孙红运的个人社会关系开始，逐步的排查，寻求一个新的突破口。七万，老吉，老姐，那今天算了吧？算什么算了呀？赶紧打牌。李华。对于你老公孙红运的死，你有什么线索要提供给我们？没有。二头。哎
他最近跟什么人有矛盾吗？或者是有什么仇人吗？不知道。他那点破事儿，我哪知道啊？走，该死！你什么态度你？根据孙红运的手机记录，发现他昨天从这走以后，要去见一个叫朱慧茹的女人。朱慧茹跟他什么关系？你知道吗？你叫朱慧茹。啊、哦。和宋红玉什么关系啊？你们认识多久了？四年了。四年。四年前。你在剧院做护士对吧？他当时是我们那儿的住院患者。那你知道他结婚了吗？昨天晚上，你约他来你这儿见面对吧？嗯。找他干嘛？我想和他谈谈。谈什么？分手。为什么分手？其实我早就想跟他结束了，但是他一直不同意。四年前，我哥要做一个大手术，需要一大笔钱，当时就他愿意帮助我。后来他就不让我出去工作了，也不让我离开。每次我提出分手，他就动手。昨天晚上，我把他给我的这些东西都找出来了，想着这就是最后一次谈判，无论如何我要跟他分开。我等了一宿，结果等来的是你们。你怎么能证明昨天晚上你一直在家呢？那个里边有他装的监控，每次我出门见朋友，他都要问我。这个男人是谁啊？我哥，朱福来。听说他也残疾，截肢了。你还养宠物？这养了三天。为什么？孙红云不喜欢动物，踢死了。复印了。小张，我要文件了。嗯嗯，来了。主任，主任。这份备忘你写的啊？这里面涉及到一个关键证据，我找了一个星期五。写备忘就写备忘，甭整多余的。你那么厉害，你上庭。可是这案子的真相，真相有屁用啊！我们要的是帮我们的当事人打赢官司。真相？你是警察，你是法官啊？啊？真相要你找吗？我什么？主任，有客户。哎，明白了，主任。你是不是傻？是不是傻你啊？那领导都安排好了，就走个过程就完了。你搞什么新证据啊？你？我说你人家真要回来上诉了怎么办呢？你负责，你负责呀！海哥，有客人。啊
你去。呃，情况呢，我已经听明白了。呃，您丈夫在世的时候，曾经想给这位女士发过骚货。嗯，称呼不重要。谁说不重要？啊，呃，总之您丈夫给她花了不少钱，您现在想把这笔钱要回来，对吧？对。呃，那您能提供什么证据吗？证明这个钱是您丈夫赠给对方的，比如说像字据啊，然后录音啊，或者当时在场人可以作为人证。多可笑啊，小伙子！如果我要是有这些证据的话，我还找你们干什么？呃，那是这样的，姐，呃，根据我国的婚姻法，在原则上是维护夫妻二人共有的财产，但是在说人话，说人话。简单点说，你要是没有证据，这个案子不好打。打不了，你倒是早放屁啊！在这乐了半天，费这么多话。哎呀，华姐，华姐，你怎么来了？我来问点事儿。这小子说你们办不了啊。不是，你胡说啥呢？不是，这他没。干！华姐，来来，里边慢慢聊。服务员，算账。就是，哥，说完。哥，哎，来了，啊。小茹，小茹，那个，最近医院还忙不忙啊？不是，我是觉得，你看，咱家客人现在越来越多了，你要是不行就辞了吧，回来帮帮哥，好不好？我已经辞职了。啊？不是真的呀！喂，我是那个金辉律师事务所的金律师啊。哎，哎，请问你是朱慧茹吗？啊，我是。有什么事儿吗？啊，那孙红月生前在我们事务所留下委托，你是受托。对不起啊，我不需要什么遗产。不是，就算你放弃，你也要过来签个字。遗产分割是很严肃的问题，希望你能配合一下啊。这样，呃，明天早上八点半，我在事务所等你，咱不见不散啊。喂。警察同志，我的男人给这个小骚货花了不少的钱，能帮我要回来吗？对不起啊，这不属于我们刑警的工作范围。这样啊，那就是说，你们不管了，以后有什么事再联系。再见。谢谢。这天气冷啊，就得吃点肉。好，哎，李哥，开吧。哎，这怎么还有杆哈呢？什么哈？林队忘了，你不是东北人哈？杆了哈，就是满族话，就是猪啊、牛啊、羊啊，就胳膊肘这。小时候，我们都拿它当玩具。这是哪来的？雪人的眼睛。我之前就觉得奇怪，我就查了前面三个案子的卷宗，我发现每一个雪人身上都有一个这个东西当眼睛。行了，来说一下案子吧。啊，案发地的监控都调查过了，没啥线索
，现在的监控就知道拍路面，那些旮旯胡同啊，根本拍不上。还有呢？呃，宋红运的社会关系也查过了。嗯。首先，他是开货运站的，特别复杂，手底下养了十多台大货车，把欠他钱的、他欠钱海了去了，全是他们的三角债。还有，这孙红运，还有涉黑性质，那得罪人就更多了。老宋，你呢？现场怎么样？啊，哎呀，现场更乱，好多的线索都对不上。什么意思啊？就是现在没弄明白他怎么死的。你说什么？我给你打个比方啊，你比方说，这是作案现场，把一块就。这是那个被害人，在这儿下车进入胡同，对吧？他走的是尿尿，到这儿，尿尿。然后，凶手从背后用跳绳勒住了他的脖子，从这儿拖，走走走走走走走到这儿，勒死。案发现场，凶手从这儿将被害人拖行到这儿，这个之间大约有二十米的距离，只清晰的有被害人的脚印，却没有凶手的脚印。被害人。被凶手杀害以后，在那么厚的雪地上拖行了将近二十米，最后只有被害人的脚印，没有凶手的脚印，是这个意思吗？对，这可能吗？所以乱七八糟的都接不上。哎，快上，上，上，上！别听我在这瞎摆，快下车，下车。老宋啊，你说这雪人他脑有脚吗？行，张白英，别胡说八道。少军啊，你们是刑警。啊，看着这现场匪夷所思，但是呢，必然有内在的联系。咱们为什么在发案以后对外封锁了消息？就是把小段交易满天飞啊！知知道了，你们就顺着孙红云这条线一直追下去，把这个社会线索进行全面的排查，抓紧啊！好好，有什么头绪没有？这个案子啊，确实也很奇怪。你比如说这个东西吧，啊，就多年都见不到了。另外，在现场呢，每个现场都留有香烟，三年了，我就一直想不通。赵群，嗯，您再给我点时间，我一定能查出一个结果。我对你的能力充分的相信啊，但是我还是想给你派一帮手。谁啊？什么队儿啊？啥？喂，颜良，又干啥？家里怎么样啊？跟你有关系吗？我的花呢？死了。金鱼？早死了。问你还有别的事儿吗？你要没事，你赶紧回来啊！咱把手续办了，我最烦人墨迹了，还有你啊！哎，瞅我干啥？你把人给打了，道歉。对不起，我一时冲动，不认赔。怎么着，有吗？那你说咋办？你让我把他脑袋开一口子，这事儿就办完了。胡闹！这是派出所。那我没招了，你自己解决吧。你把烟给我掐了，灭了！这派出所禁止吸烟。罚款，今儿我引单，包宿了啊！门口够热闹了，过年呢，咋回事啊？他俩呀，在一家店里喝酒，喝多了，这小子尿人鞋上不说，他把人给打了，打坏了，赔呗，不干了。
非得给他脑袋也开个口。您看，外边叫来这么多人，咋办呢？烟头，我这笔录咋记呀、啊？你是阎王啊？不是不是，烟头，认识啊？是不是您啊？我让你擦地。心里平衡点没？不是烟头，本来也是小矛盾，没什么事儿了啊，没事儿，没事儿了，真没事儿，真的，啊，和好吧，啊啊，来哥们儿，没事了啊，啊，没事就好啊，咱们俩出去。不是，这都什么年代了啊？你这还大金链子、小短貂，你这属于非物质文化遗产了吧？没有，没有，换身打扮啊！来，我来。嚯，这场面，够气派的呀！啊？没有，没有，没有。都他妈看什么看？赶紧滚！都不想走，是不是？来，先验个尿。赶紧滚，滚好了。中午没干什么好事。屁大点事儿啊！以后别这样，这要传出去，社会上也得说你是欺负小孩，是不是？小心，刘总，既然都认识了，啊，留名片。哎，对对对，对，给我名片，刘总，以后有什么要效劳的，给我电话，好吧？那我走了，刘总啊。没事吧？以后长记性啊！没事别跟这些混混打架闹事儿。今天是赶上我值班，要不你都出不了这个门，你知不知道？装啥呀？你说什么？我说你装啥呀？你又不是我爹。你能想管你呢？再过几天，你妈回来把你接走，啊！这几天你给我消停了啊，听没听见？赶紧回家啊，别街上给我瞎晃悠。明天还上学呢，再逃学看我怎么收拾你。哎，颜良。这两年过得怎么样啊？还行。工作呢？还习惯吗？还行。哎，我听说你这个又要离啊？哎，你也不小了，你找个靠谱的行不行啊？我生活作风有问题，行不行？哎，我现在啊，手里有起命案。你过来参与一下，不去，不来啊！我一小片儿酒，你们刑警队的事儿，我瞎参个什么呀？你这对我有情绪啊，老赵，赵局长，我对你只有爱，没有恨，行吗？我值班去了啊。案子破了，我让你归队。别
呢，物证科的结果出来了，最普通的 A 四纸，最普通的打印机，全国销量上百万台，根本没出茬、啊。凶器也查过了，这款跳绳是一款专业的训练绳，五年前已经停产，也就是说近几年在市面上根本买不着。可以啊，看上这个雪人为了筹划这个系列杀人案，费了好几年的时间。现场的脚印呢，有新进展吗？哎，赵局，赵局，哎，赵局，赵局，我给你们调了一个外援。进来啊，老赵，比我们那时候条件好多了，哈哈，跟大伙认识认识，来，来，各位领导，来，别聊，老宋，哎，你好，你好，你好，哎，林头啊，你好，你好啊，多多关照啊，哎，小李，别聊，小李。杀人案，有什么不明白的地方？啊，讲讲。来啊，坐，别客气。老赵请我来，不就是解决问题来了吗？哎，呃，是这样的，呃，从我们现场勘查的情况来看，他就给你用了。我能说不用吗？哎，你别看他这样啊，他可是真有本事，要不然我也不会找他来。哎哎哎哎，讲人坏话，小点声啊！你接着讲。我我看啊，对，你们俩配合，这案子有戏。那我还能怎么着啊？只能服从命令呗。那咱也别这儿扯了啊，走。哎，去现场瞅瞅。林头，这山路什么路呢？听说以前在刑警队的时候，是赵局长一手带出来的徒弟。啊，我说早听说过他，外号叫阎王。哎，但这小子真是个茬子啊！就他们那一片，黑白两道没人敢惹，我才知道他是赵局的徒弟。哎，那这小子这么牛逼！还当一片儿讲小李是吧？站我这儿啊，看着雪人的方向，嗯，仔细看，看，有没有发现什么？小叶，跟司红运一样，我跟凶手同样是搞得突然袭击。你看这两边的脚印，一样吗？这边的拖行完全没有挣扎过的痕迹。再看看这边，脚印的秘密找到了。当天夜里。孙红运确实是下了车，来到路边撒尿。凶手也确实是在这个地方袭击了他，不过和你们之前猜测的不一样，凶手并非是一上来就用绳子勒住了死者，而是控制了他。随后，凶手又换上了死者的鞋子，将死者拖向雪人所在的位置，同时伪造了死者挣扎的痕迹。凶手真正的杀人地点
，其实是在雪人身边。地上消失的，其实并不是凶手的脚印，反而是死者的脚印。领导，怎么样？这解释说得过去吧？我有一个疑问，你说凶手在死者死之前就已经控制他了？这是你自己的想象吧？死亡时间超过三十六小时了吗？那尸检中心的复检报告应该出来了。我是不是胡说八道？打个电话去问。之前，由于和失败的位置相重合，并没有发现，这是最新的线索。怎么说？行了，最简单的问题已经解决了，后面都是难题了。啊，早点说对了，这是真他妈的！不是，不是。哎，领导，把现场都给我拍下来啊！任何一个细节都不能错过，还有那个，那雪人，把他搬到咱们警队院里去。啊，啥？你你说啥？没听懂啊？我说搬，搬走，拨安，搬。这玩意儿咋办呢？问领导啊，领导肯定有办法。我就要这个啊，再增一个可不错。不是，哎，哎，林队这，干，穿插的，看看看看看，谁呀、啊？华姐老公小霍呀，这不是让主任给诓过来了吗？华姐还要告诉。这官司打了一，是打个屁呀、啊！今天我看你姐姐问你话话多了去，那都像你那么死脑筋，这什么事儿都干不成。去吧，等什么呢？嗯。这是这些年他给我发的钱，现在还给你。就这么点儿，这里边有他给我哥的手术费，还有给我的生活费。我记得他给你们盘了一家饭店吧？是一个小的砂锅店，四年前花了二十万盘的，这钱也在里边。少在这给我打马虎眼！我也恨我自己，但在过去我没有选择，这是欠你的。少来吧你！废什么话你？你说什么呢你？华姐，华姐，华姐，行行行行，给小三不至于。行行行，看戏呢。诉求很明确，就是希望你能归还他亡父孙红运所赠的一切财物。当然了，这里面也包含你们说的砂锅店。可是盘店的钱我已经存在这里边了。但那二十万是四年前的价值了。这四年里你也知道，道外开发已经成了商业机，从房价到地价都已经不一样了。所以说，我的当事人想要的不是钱，而是店面本身。我跟我哥哥现在就靠砂锅店生活了，我们不能让。要不，多少钱你们出个价吧？行，五百万。你说什么？要么拿五百万，要么把饭店交出来，滚蛋！我
明白了，一开始你就是这么想的。反正现在店面在我哥的名下，如果你们一定要胡搅蛮缠的话，咱们打官司吧。朱小姐，你一定要把事情闹僵了。是你们不给我活路，我怎么办？你要知道，法律不是解决问题的唯一途径啊。哦，对了。你哥哥是个残废吧？你什么意思？你回去别忘了告诉他，以后出门的时候小心着点。你敢碰我哥一下，我跟你没完。律师，你们刚才做的我已经都录下了，我的当事人随时可以起诉你们。我律师咋的呀？律师咋的呀？小声，小声，小声，小声，住手！想好了。找吧啊，算钱有种啊！等吧，走。记得我吗？马上快毕业了，你有什么打算吗？我想考出这里，去哈苏。这种小地方，肯定不适合你。加油，你成绩这么棒，肯定能考出去。怎么了？一起去吧，一起考进哈苏。嗯，我知道你也不愿意待在这儿。我们考进同一所大学，我可是会帮你。我，我也能考出去吗？我帮你一定可以的。要加糖吗？谢谢。你摘下墨镜，我就认出你了。我们快十年没见了吧？你真了不起，现在真做律师了。哎，只是实习，准备考资格证呢。你呢？对不起啊。没事儿。我自己都瞧不起自己。你别这么说，我知道你是为了你哥哥。当年你哥出事了，有没有你的消息？我挺担心的。哎，至少现在你跟你哥过得挺好的，那就好了。生活有的时候就是这样，没得选，你别太自责了。
不行，你别哭啊！你怎么还和以前一样啊？老喜欢道歉。其实今天真的挺谢谢你的，他们刚才围着我的车，我都不知道该怎么办了。说说案子吧，你们案子我多少也知道点。从法律上来讲啊，他们要是想打官司，基本没戏，最多就是四年级到二十万。但是他们对那个姓金的，就是我们主任，他想赚花姐的钱，这事就没那么容易过去。那个花姐。不过没关系，我从小就相信一句话：不去惹事儿，但出了事儿了不怕事儿。他们要是真的想玩黑的，我可以找人帮你。桂月，你没必要趟这趟浑水。我肯定会帮你，虽然我们是老同学呢。我进去看看。在这儿等我，我去那边。帮我叫上那边的黄毛哥，部长他有事儿，好吧？哎，谢谢。咱们见过，在事务所，我们主任跟兵哥是,是啊，你就是那个那个那个跑腿的是吧？啊啊，是，呃，黄毛哥是这样的，嗯，华姐，她她比我爱人叫苏公玉嘛，前两天死了。废话，我知道，没白放。呃，我当事人惹了华姐，现在管她要五百万，还威胁到她家人了。我想请黄毛哥，你看你能不能帮我？兄弟，你叫什么呀？郭宇。郭宇是吧？行，今天呢，就交给你一个道理啊，以后出门啊，别他妈逮谁管谁叫哥，我跟你不熟。我操！黄黄毛哥，哎，黄黄毛哥，黄毛，你能不能帮到帮到我？郭宇，这个就是你说的那个那个需要帮忙的美女啊！妥了，爹，这事儿办了。呃，事情呢，现在就是这样。华姐这边吧，她无理取闹，黄毛哥，你看。哎，我知道了，这点小事儿，分分钟就给办了啊！呃，那谢谢黄毛哥了。哎，嗯。什么意思啊？刀子在你那儿，那是生活费。我不需要啊，你赶紧把你家祖宗给我接走了，咱俩就算两清了。我现在不方便。这是你儿子啊，不是我儿子，行吗？我告诉你啊，我现在贼忙，再不管出事儿了。我妈什么时候来接我？快。
快了。这儿呢？哪儿去啊？回家睡觉。沙发上睡去。我要回家。回家？放你出去，你就不知道往哪儿撩了。从今天开始，我在哪儿你在哪儿。让我把饭吃了，让我去睡觉。天天吃红的，把这喝了。什么速度啊？挖个雪人这么长时间？行行行行，慢点儿，慢点，停，好，慢起，起，二来，车走，来，往这边，往这边走。对，姓男的什么意思啊？他怎么想的？把这雪人都给对下，这亏他想不出来。干吧，说不定颜良真的能抓到雪人。是，抓到了吗？铲车抓的。去。苍白。